너무 예쁘지 않나요? 안녕하십니까 코코 언니예요 오늘은 여러분이 너무 좋아할 나의 럭셔리한 주치의 <웃음> 선생님을 모시고 왔습니다 너무 예쁘죠? 박수! <웃음> 안녕하세요. 저는 코코초이님의 주치 가정의학과 전문의 최정민입니다. 기만 클리닉을 하고 있습니다. 제가 선생님 처음 봤을 때딱 제가 생각했어요. <웃음> 얼굴은 안 보이고 <웃음> 목과 팔에 방클립과 티파니를 보고 음, 진료 좀 하겠다 싶었어요. 내가 내 돈을 쓰고 PPL을 따왔습니다. 선생님 무슨 짓 하셨어요? 사실 8월에 코코초이님이 저희 병원에 오셨을 때 몸도 안 좋으시고 피곤하시고 많이 부으시고 그때 당시에 이제 체중이 키에 비해서 한 3, 4kg 정도 더 많이 나가고 있으셨어요. 건강하게 이제 다이어트를 하는 방법을 코코초이님에게 딱 맞춤으로 이제 처방을 시작했습니다. 코코언니는 또 의심병이 많잖아요. 네. 여러 번 물어봤어요. 이거 먹어도 요요가 일어나지 않냐, 위에 나쁜 영향을 미치진 않나 올 때마다 물어봤습니다. <웃음> 코코초이님한테 제가 포커스를 맞췄던 진료는 이분의 체중을 줄여 드리면서 절대 늙어 보이지 않게 해야지가 저의 이제 최종 목표였습니다. 그래서 코코초이님은 이제 매주 병원에 진료를 볼수 있도록 도록 안내를 했습니다. 전 성실했나요 안 했나요? 너무 성실하셨죠. 정말 <웃음> 수요일 오전이면 코코초이님 오시는 날한 번도 빠지지 않고 칼같이 제 진료실로 방문을 하십니다. 나이가 한살한살더 들수록 왜 선생님 살이 빠지지 않을까요? 저는 술도 안 먹어요. <웃음> 저녁 늦게 8시 이후에 뭘 먹어본 적도 잘 없어요. 이럴 때 이제 주치의가 필요하죠. 더 이상 이렇게 혼자서 다이어트를 해가지고는 살이 안 빠지는 나이가 바로 이제 40대 중반에 넘어가는 갱년 입니다. 가장 중요한 1번은 호르몬의 균형이 깨졌기 때문이거든요. 근데 그런 상황에서 운동을 시작하면 이제 안 돼요. 훨씬 피곤해지고 훨씬 살은 안 빠지거든요. 그럼 저희는 호르몬 관리를 하면서 다이어트가 시작되는 그런 치료를 저한테 하셨다는 거죠? 빙고입니다. 정말 선생님을 만난 건 좋은 일인 것 같아요. <웃음> 음식에 식탐이 없어졌어요. 점심시간이 정해진 직업이 아니라서 음식을 되게 급하게 빨리 먹어요. 음. 그리고 맛있는 걸 보면 그냥 씹지도 않고 그냥 삼키는 거죠. <웃음> 그랬는데 지금은 꼭꼭 씹어서 천천히 어, 너더 먹어 양보하는 마음이 생겼어요. 그쵸. 근데 이거 어떻게 되냐고요. 처음부터 절대 안 되죠. 그래서 네. 이때는 이제 사실은 의학적인 힘을 조금 빌려야 돼요. 한 한두 달 정도는 이제 식욕을 조절을 좀 해줘야 되거든요. 항상 고민이 식욕 억제 잠이 안 옵니다. 그렇죠? 잠만 안 오면 다행입니다. 심장도 뜹니다. 음, 맞아요. 그러면 또 끊죠? 그럼 또 바로 식욕이 막 폭발하면서 요요 현상 지속적으로 반복이 되는 게 이제 무분별한 식욕 억제제를 집어먹기 시작하면 이제 문제가 됩니다. 수면 장애를 일으키는 그 처방약들은 사실은 40대 중반이 넘어가서는 사용하는지 않는 게 좋습니다. 저한테 어떤 약을 처방해서 어떻게 사용했는지도 조금은 알려주세요. 1번 처방이 이제 혈액순환 개선. 두 번째는 위장약 처방을 해서 좀 편하게 가도록 했고 이제 세 번째가 식욕을 조절해주는 호르몬이 있거든요. 세로토닌이라고 기분 좀 좋아지고 하는 그 행복 호르몬이라고 그래서 말씀... 짜증 대망이 짜증을 안 내나? 아, 그러셨어요? 아, 제가 화가 없어졌죠. 또. 그래서 우리 직원들이 날 좋아하나 그만둔다는 애가 없어졌어. 아, 아, 행복 호르몬을 제가 처방을 해드렸거든요. 두 번째가 이제 아까 말씀드렸던 예뻐지고 젊어져야죠. 네, 이제 예뻐지고 젊어 <웃음> 어디서야죠? 아르기닌. 아르기닌. 15시간 정도의 공복을 가지고 병원에 옵니다. 이게 이제 저희 병원의 핵심이지요. 네. 코코초이님 매주 공복하시느라 힘드셨을 거예요. 공복이 되었을 때 우리 몸은 이제 어떻게 되냐면 지방을 좀 분해시켜볼까? 우리 몸이 이런 생각을 시작하거든요. 이 상태에서 아르기닌이라고 하는 아미노산을 코코초이님에게 수액으로 제가 매주 처방을 했습니다. 집에서 예뻐졌네. 네. <웃음> 아미노산이 들어가기 때문에 근육량의 소실이 없어요. 짠. 그래서 인바디 체크할 때 근육량 그대로 있었군요. 그대로 <웃음> 운동도 안 했는데. 네. 근데 이 아르기닌이 두 번째 효과가 뭐냐면 내 몸이 훨씬 더 대사가 높아지게 만들어 주니까 다시 예전처럼 먹어도 살찌지 않아요. 그래요. 허벅지가 물렁물렁하지 않네요. 살이 빠져. <웃음> 탱탱합니다. 네. 그게 어마어마한 효과예요. 아. 그러면 제가 먹는 게 네. 아르기닌. 아르기닌. 선생님이 저한테 이걸 주시더라고요. <웃음> 근데 나 이게 좋은 건지도 모르고 이걸 먹고 했는데 이 안에 황산화제, 비타민 C, 비타민 C 아르기닌. 그리고 아르기닌이가 다 들어있었대요. 그러니까 아르기닌 치니까 정욕제로 나오더라고요. <웃음> 
맞아요. 혈관이 팽창돼서 남자분들도 드시면 좋고 좋아요. 저는 하루에 아까워서 한개 먹었는데 몇 개까지 먹어도 돼요? 하루에 사실 네 개까지 먹어도 되고 거리가 있어서 자주 못 오는데 이 알기니는 맛 나, 먹고 싶고 이런 분들을 위해서 제가 만들었었어요 이제 처방을 하고 있었는데 이게 입소문을 타면서 제 환자가 아닌 분들도 이제 물어보기 음. 시작을 하시더라고요 주사를 맞고 계시는 분들은 드실 것까지는 없죠 워낙 주사가 고용량이 들어가니까요 음. 근데 병원에 오기 좀 힘들거나 아니면 좀한 주, 이주 건너뛸 때는 집에서 하루에 네포까지 드시면 또 항산화제가 있으니까 노화 예방에도 좀 도움이 되거든요 음. 또 오늘부터는 숨겨놔야 될것 같아요 이것도 <웃음> 네. JM 아르기닌 4,000. 4,000은 음. 뭐예요? 4,000mg 들었다는 거예요. 제가 이거 음. 만들어 보니까 아르기닌만 4,000 들어가는 게 맥스. 음. 제일 많이 넣은 게 4,000밖에 안 돼요. 이것도 뭐 오래 먹어도 아무 그게 없이 몇 년을 계속 먹어도 되는 거예요? 평생 거야? 먹어도 돼요. 아미노산이잖아요. 음. 그리고 비타민 C니까 음. 아이들도 먹어도 되거든요. 음. 알겠습니다. 음. 근데 식단 조절하기가 참 어려웠었는데요. 음. 제가 제일 먼저 지켰던 건 탄수화물을 아주 많이 줄였어요. 네, 제일 중요한 얘기 하셨어요. 특히 40대 중반 넘어가시는 분들은 탄수화물 조금만 먹어도 살찝니다 그래서 다이어트 한다고 오늘부터 마음을 먹으실 거면 그냥 식단에서 탄수화물을 줄이세요 그렇게 몸무게는 빠지지 않아도 옷 입는 태가 달라지는 것 같아요 선생님 네. 저 같은 환자만 있으면 너무 좋겠죠? 네 사실 제가 이렇게 치료를 해서 너무 건강해지시고 날씬해지시는 걸 보면 저도 사실 의사로서 너무 보람이 됩니다 이렇게 여러 가지 살 빼고 다이어트 하시는데 혼자서는 힘들고 건강도 안 좋아 좋아져서 너무 고민이 많으신 분들께서는 오셔서 상담이라도 받고 어떻게 이제 다이어트를 할지라도 플래닝이라도 좀 전문가하고 같이 이제 상의를 하시면 좀더 수월하게 다이어트를 하실 수 있을 겁니다 편하게 내원하셔가지고 저하고 상담을 받아보시면 좋을 것 같습니다 저는 쭉 다닐 겁니다 <웃음> 여러분 오늘도 너무 감사합니다